Habari za muda huu wa tazamaji wa The Chanzo. Uh, karibuni tena kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo siku zote tunakuwa tunayafanya hapa The Chanzo uh, na wadau mbalimbali kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusu nchi yetu. Uh, na leo kwa bahati nzuri uh, tutakuwa tupo na John H ambaye ni kiongozi mwandamizi uh, wa upinzani nchini Tanzania kutoka chama cha Chadema ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu uh, ya chama hicho cha upinzani nchini Tanzania na H ameshawahi kuwa mbunge kwa kipindi kirefu tu uh, kupitia tiketi ya Chadema jimbo la Tarime vijijini na amekuwa uh, sauti muhimu sana kwenye swala zima la kusimamia uwajibikaji uh, serikalini na kwenye masuala ya maendeleo uh, masuala kama hayo na leo tutakuwa tuko naye hapa uh, mahususi kabisa uh, kwa ajili ya kuzungumzia hoja ambayo yeye mwenyewe alibua kupitia kwenye mitandao ya kijamii na ni hoja ambayo inahusu uh, madeni Uh, bayo Tanzania iko nayo kutoka kwa mataifa uh, na taasisi nyingine mbalimbali ambazo zimekuwa zikikopesha Tanzania na hoja hapa kubwa ni kwamba uh, Tanzania imekuwa ikitumia pesa nyingi sana uh, ambayo imekuwa ikikusanya iki, iki, iki uh, kulipa madeni haya uh, kwa mfano kwa tathmini yetu tu hapa the chance tuliyoifanya ni kwamba serikali ina inatumia takriban asilimia arobaini ya mapato yake yote inayoyakusanya kulipa au kurejesha madeni. Sasa tutakuwa tuko na H hapa uh, kama mtu ambaye ameibua hii hoja lakini mtu ambaye pia anafuatilia masuala haya uh, kwa ukaribu sana kuweza kufahamu mambo mengine mbalimbali. Mimi naitwa Halifa Saidi na kwa niaba ya mwenzangu aliyepo nyuma ya kamera Shafii Hamisi tunakukaribisha sana. Bwana H karibu sana the chance. Shukrani eh? Shukrani. Mambo yanasemaje? Eh. Labda tu wanze na uh, moja kwa moja. Ni nini kilikusukuma ku uh, kuibua uh, hoja hii ya, uh, ya, ya madeni na pesa ambayo Tanzania inaitumia uh, kurejesha haya madeni? Uh, kwanza kumekuwa na uelewa mdogo sana wa watu wetu kuhusu maswara ya deni la taifa. Eh, ordinary mtu wa kawaida Tanzania ambaye anauza miwa hapo au anauza nyanya au machinga au nani kwenye nchi hii hawajajua kabisa jinsi ambavyo deni la taifa linahusiana na maisha yao ya kila siku kwa hiyo serikali imekuwa ikitumia mwanya huo kukopa na kukopa na kukopa kwa sababu eh, kuna excuse moja ambayo siku moja waziri wa fedha alisema kwamba hakuna mtu ataenda kukugongea wewe halifa kama wewe nyumbani kwako kukudai deni la taifa kwa hiyo watu wamekuwa wanafikiri kwamba hilo deni sisi halituhusu inahusu serikali ndio inaenda kukopa lakini deni haliwagusi wao kwa hiyo kumekuwa na uelewa mdogo na elimu ndogo sana kuhusu masuala ya deni la taifa na namna ambavyo lina athiri maisha ya wananchi wa kawaida mm. na kwa sababu hizo ni muhimu sana tukaanza kuwaelewesha wananchi namna ambavyo ukopaji au madeni haya yanavyoumiza maisha yao kila siku. E, we mwenyewe umesema tunalipa asilimia mm. 40% ya kile tunachokusanya. Mm. Asilimia 40% ya tunachokusanya. Mm. Ukiangalia mapato ya Tanzania kwa mwezi, actually sijui hiyo e, asilimia 40% wewe ume, ume, ume vipi kwa sababu ukianga, ukisoma budget ya mwaka huu mm kwanza deni letu la taifa limefikia trilioni 69 mm. kuna deni la ndani na kuna madeni ya nje mm. hapo ni ka, kabla ya haya mamikopo ambayo rais amekopa hapa akasema mama nimeenda kuzunguka zunguka huko 
nimerudi na na kitu alitumia hiyo kwamba nimeenda kutembea tembea huko sijarudi mikono na siku hizi wakienda huko wanarudi wanapongezana yani ni kitu cha nani hiyo ni kabla kwa hiyo deni ya taifa inawezekana limefika karibia kwa sababu mwezi Aprili wakati mguru anazungumza nilikuwa trioni 69 kama nilivyokuambia na ukiangalia ukisoma budget ya, ya mwaka huu ya fedha serikali imetenga eh, trilioni tisa point something kama point nane kulipa deni ya taifa sasa ukigawa kwa mwezi ukigawa kwa mwezi ni kama bilioni mia sita na kitu mia saba. Paka mia nane na fikiri zinafika. Ambazo tunalipa deni na taifa. Zo kichukua makusanyo ya nchi. Kichukua makusanyo ya nao tolewa na TRI kwa mwezi. TRI nasema tumekusanya tilion moja pointi mbili, tilion moja pointi tatu. Kama wanakusanya tilion moja pointi tatu au mbili. Bilioni mia nane au mia saba na kitu zinatumika kulipa deni la taifa. Kwa hiyo yani serikali inakusanya trilioni moja nukta mbili au tatu bilioni mia nane inalipa deni la taifa. Inabaki kama bilioni mia tano na kitu. Ya mia mia sita sio? Mm. Ukitoa elimu bure ambayo tunaambiwa kwamba wanatumia trilioni bilioni 30 kwa mwezi. Inabaki bilioni mia tano na kitu. Kichukua wedi bilo mishahara ya walimu askari na nini kila kitu kimeisha mm. sasa unaendeshaje uchumi sasa hapo ndio tunakuja sasa kwenye jinsi ambavyo hili deni nchi yetu yani unakuwa kwenye ufukara na unakuwa kwenye hiyo hiyo cycle ya ufukara uwezi kujitoa huko kwa sababu kama unakusanya pesa na zote zinaingia kwenye matumizi huwezi kufanya saving huwezi ku develop mradi mpya ili serikali develop mradi lazima tena ikakope ili ianzishe mradi ianzishe barabara iweke maji ifanye nini kwa sababu fedha zingine zote wanazokusanya na hapo hatujazungumzia mafuta wanayotumia kwa mwezi hatujazungumzia ofisi osi za ofisi hatujazungumzia magari ukiangalia budget ya mwaka huu mwiguru amesema serikali inatumia kwa mwaka bilioni 558 kununua magari ya viongozi na VX haya wananunua mpaka wilaya. Kwa hiyo ndio maana sasa leo tunahitaji walimu kwenye mashule. Vijana wapo wamemaliza shule. Wapo mtaani sio kwamba hawapo. Wapo hata tukisema leo shule zote zijae walimu kama tuna fedha. Wanajaa. Tuni, hatuna upungufu wa walimu. Watu wamemaliza kuanzia mwaka 2000 na magufuli yaliingia 2015. Mm. Hakuajili tangu 2015. Acha wale ambao kikweta alikuwa na ajili wanabaki kidogo. Magufuli yaliajili 2015, 2016, 2017, 2018. Aliajili kidogo kidogo sana. Na mwaka huu ndio serikali ikatangaza ajira ilikuwa mwezi wa ngapi? E, itangaza ajira kama 2011. Application watu walioomba walikuwa watu laki sita na kitu. Hmm. Mpaka wakafunga seva hii yani imezidiwa. Watu elfu kumi na moja vijana wameomba laki sita. Hmm. Sasa tangu kipindi hicho serikali haijaajiri kwa sababu hawana fedha za kuajiri. <coughs> kwa sababu nimekwambia wage bill hii mishahara ya mwalimu, watumishi wa nini ndio hiyo. Deni la taifa ndio hilo. Elimu eh, bure ndio hiyo. Sasa nini kinachobaki kwenye kuajiri? Hatuwezi kuajiri manesi wa kutosha, hatuwezi kuajiri madaktari. Hatuwezi kujenga madarasa tunasubiri tutoze tozo. Hatuwezi kujenga madarasa tunasubiri fedha za Covid, wengine walizipeleka pesa za Covid relief ambazo walipewa na na World Bank na nini? Wengi walizipeleka kwenye kubeira uchumi wao uanze kulola. Kenya waliweka kwenye maviwanda watu ni viwanda ndio walienda kukopa ili uchumi uanze kurola ajira iwepo mm. sisi tulipeleka kwenye kujenga madarasa mm. kwa sababu hatuna fedha fedha nyingi zinakwenda kwenye kulipa ku service deni kwa sababu usipo walipa hao wazungu wanakufungia wanakufungia mikopo na wewe uweze kujiendesha sasa kufungia uweze kupeleka bakuli omba omba huko wakikisha kufungia umeisha kwa hiyo 
kitu cha kwanza ambacho watu wa serikali wanahakikisha wamefanya ni era ya wazungu wakawalipe madeni wanakopa sasa swali so, ndivyo hivyo deni la taifa linavyo athiri mwananchi wa kawaida yeah. hawezi kujenga barabara mpya huwezi kupelekea watu maji watoto wao walioko mitaani hawezi kuajiriwa kwa sababu fedha nyingi zinatumika kulipa deni la taifa mm-hmm. kama tungekuwa tunakusanya hizi fedha zote na zipo zingekuwa zinabaki Tanzania kwenye circulation yetu tungeweza kufanya ya mambo lakini watu walioko madarakani hawana upeo wao ni kukopa na kuongeza deni na deni inazidi kuwa kubwa zaidi lakini sasa u... Tunakopa kufanya nini? Kwa sababu kwa mfano kwa mfano kama mimi ni ikiwa anakopa mm. uh, unakuja kuanzisha biashara, mm. biashara inaendelea, mm. uh, hakuna ubaya kurejesha yes. uh, kurejesha mm. uh, mm. mkopo wa watu. Mm. Kwa sababu hivyo maisha ndivyo alivyo. Si kila mtu anajitosheleza. Sasa sisi kwa mfano kama nchi uh, tunakopa kufanya nini? Na hivyo vitu viko yeah. Hapo sasa ndio tatizo linapokuja. Mm. Nimekwambia kwa sababu wananchi hawafuatilii hizi pesa zinazokopwa. Mm. Na kwa sababu hizi pesa zinakuja kwa pamoja. Watu walioko serikalini wanaziona kama ni pesa wamepewa hisani. Ndio hapo sasa kwamba mimi juzi ni kwa Itali. E, waziri wa Itali anakuja kwenye kufungua mkutano. Anakuja na baiskeli anaendesha baiskeli afu wewe unamkopa una wewe unatumia VX VX yara ya 2022 magari ya mwaka wananchi wa kawaida Tanzania wafanyabiashara wakubwa hawa hawawezi kununua magari hayo mapi lakini waziri na waziri na wakuu wa wilaya na wakuu wa idara unakwenda kwenye 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 wizara kuna mtu anaitwa katibu mkuu ana gari VX VX yara. kuna wakurugenzi wakuwa idara nani waziri wake manaibu waziri njo mpaka wilayani mkuu wa wilaya ambaye basically ukiniuliza mimi hana kazi yoyote anatembea VX yara. Mm. service ya hii gari ni bara kwa hiyo unakopa kwenye kufanyia kazi ambayo sio productive mm. na nataka nifafanue hili jambo kwa sababu limekuwa linaleta maswali mengi sana kwa watu wasiojua swala la magari mimi nimekuwa nikiandika niki sana kukoshen watu wa serikali kuhusu matumizi ya umma sasa kuna watu wasiojua wengine wanajua lakini wanapotosha eh, wanatumiwa na, na, na watawala au kutaka kujipendekeza waonekane mtu anakuandikia anasema mbona wewe ulipokuwa mbunge hukupinga eh, kutumia magari ya VX kuna tofauti kubwa kati ya mbunge gari linalotumiwa na mbunge na gari linalotumiwa na waziri unapokwenda bungeni unakopeshwa pesa wewe kununua gari unayotaka wewe lakini kuna siri wakati sisi tunaenda siri ilikuwa milioni tisini ndio pesa uliyoweza kukopeshwa mm. mm. milioni tisini uweze kukopa zaidi hapo ya gari na hiyo hela unakatwa kwenye mshahara wako unalipia lile gari lile gari likiharibika serikali hailitengenezi unatengeneza wewe ndio maana pale bungeni kuna wabunge wengine wanatumia gari za kawaida kabisa na kuna wengine wanatumia sana kwa sababu hiyo burden huo mzigo kwanza wa deni pili wa kuendesha hilo gari service vipuli tairi kila kitu linakuwa ni hera yako mwenyewe gari la waziri gari la mkuu wa wilaya gari la nani la viongozi wa serikali yote kuanzia tairi dereva huduma yake service ya kila mwezi an, inatumika pesa ya mlipa kodi maskini kwa narudi pale uliposema kwamba tunakopa pesa nyingi lakini hazionekani ziko wapi na zimefanya nini kwa sababu tukijiuliza kuacha madeni ambayo tumelipa yetu kwa mwaka huwa ni kama 
mwaka bajeti ya mwaka ilikuwa trilioni 39. Sasa tunadaiwa dabo yani yani deni tulionalo ni bajeti yetu ya miaka miwili ikiwa full funded. Nikisema full funded maana yake ni kwamba e, unajua sisi huwa budget tunapanga maoteo tofauti na Ulaya au Marekani. Marekani wanapanga budget tayari wana fedha. Wakisema tutajenga barabara kutoka Sinza mpaka hapa kwa kusini. Pesa inakuwa allocated. Sisi unaotea unasema tutajenga barabara ya Sinza mpaka e, hapa Londoni. Mm. Tutajenga hospitali Sinza, tutafanya nini? Tutafanya nini? Alafu baadaye unaenda kuomba mkopo kwa wazungu. Yaani una budget alafu una mia afu unaenda kuomba mzungu mzungu akikunyima kwa mfano sasa hivi wana ugomvi e, wa, wazungu wanapigana kule na, na, na Putin ame disturb dunia kwa hiyo wanakuambia sisi hatuna hela hela zote tunaelekeza kwenye nani kwa hiyo nani baje nani mpango wako uliopanga utekelezeki mm. ndio maana ukiangalia vitu vingi ambavyo serikali inapanga vya kibajeti havitekelezeki wanatekeleza tu labda e, 40 30% kwa, kwa, kwa. kwa hiyo kwa hiyo hoja ni kwamba kukopa sio tatizo tungekuwa tunakopa na tunaziwekeza kwenye sehemu sahihi kwenye miradi sahihi ambayo baada ya muda hiyo miradi ingeanza kujenerate kwa sababu upasu kuwa kwenye cycle upasu kuwa kwenye cycle ya kukopa na kukopa na kukopa hata unapokopa kwenye benki unapofanya biashara unatakiwa ukope huku unakuwa sio deni linaongezeka kwa kwa mfano Mwiguru anasema mwezi Aprili alipokuwa anahutubia bunge anasema deni liliongezeka kwa asilimia 14. Kwa deni la taifa lilikuwa eh, kwa miezi kwa miezi mingapi kwa, kwa mwaka wa bajeti wa mwaka jana 2021 deni lilikuwa trilioni 60. Mwaka huu liko trilioni 69. Bajeti atakao soma mwaka huu litakuwa kubwa zaidi kwa sababu mama kila siku anakopa Tunaambiwa mama yuko si wapi amepewa hiyo trilioni ngapi watu wanapiga makofu sio za bure ni pesa za mkopo sasa zinawekezwa kwenye nini ndio hizo sasa zinatumia kwenye vitu nonsense unaangalia ripoti ya CIG mwaka huu inasema kuna upotevu wa pesa zaidi ya trilioni tano yani hazikuwa accounted for yani matumizi yalifanyika lakini hakuna risiti hakuna kwa mfano wanasema tulichimba kisima hicho kisima kionekani wanasema labda tulifanyia gari service receipts za hiyo service alipo kwa hiyo ndio hizo sasa tunakopa zinaingia kwenye mifuko ya watu mm. na matokeo yake ni athari kubwa sana mm. zaidi mko mkopeshaji huwa hajali yani hajali kwamba pesa unayomkopa unaenda kuifanyia nini kwa mfano tuchukulie mtu kama World Bank benki ya dunia au taasisi nyingine za kukopeshaji au mataifa mengine matajiri ambayo yanaikopesha Tanzania huwa haijali Tanzania inakopa kwenda kufanya nini na pengine kuna ufuatiliaji wowote labda kuhakikisha kwamba uh, kile ambacho Tanzania imesema inakopea inaenda kukitekeleza <laughs> wazungu nikita kutumia neno sahi wazungu wangependa wa Afrika waendelee kuwa maskini ili watumie umaskini wao wa wa Afrika kujiendeleza zaidi wao ujinga mwingi sana unaofanywa na viongozi wa Afrika wanafanya ufisadi mkubwa wananunua majumba kule wanafanya nini wananunua wanajenga mahoteli ulaya na nini inawafaidisha wao mabenki world bank I mean, kwa mfano benki kama IMF. Mm. IMF ina ni, ni, ni benki ambayo inamilikiwa na na nchi tajiri. Wamewekeza mtaji wao, wewe halifu na unakopa kwa terms mnazokubaliana na unarudisha na riba. Sasa wewe kama unanikopa mimi, unarudisha na riba. Mimi nafuatilia nini unacho? Wewe tumia vibaya kwa sababu ukitumia vizuri si uta u, Uta, utakuwa na uchumi hutakuja kukopa mm. kwa ukitumia vibaya unabaki kwenye seko ya umaskini unaendelea kukopa mm. lakini wao wanaweka kama masharti kwa mfano chanzo cha haya mambo yanayoitwa tozo mm. 
ni serikali yetu kupewa masharti na IMF kwamba ione namna ya kuchaji watu tozo kwenye miamara kwenye electronic devices hizi na nina nini yani ni maelekezo yalishushwa serikali ikachukua kutoka kwa wazungu mm. kwa sababu mtengeneze ya kulipa madeni yetu mm. kwa hiyo kama e, mkopeshaji we unakopa na mimi na uchumi naweza kukopesha e, leo ulikuwa na viatu unauza unanipa unabaki bila viatu mm. kesho unakopa unauza nguo yako unabaki unabaki na shati kesho kitu kikopa unauza kiutauza na figo yeye yeah, anaendelea tu kwa mm. sababu hakuna 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 huruma kutoka kwa bepali mm. hakuna huruma kutoka kwenye kwenye dunia ya kibepali hii mm. hii ni dunia ya ushindani nini unachopeleka watu wako na akili kiasi gani watu walioko serikalini wana saini mikataba ya aina gani ndio hivyo like na, na ukweli wa Mungu mimi nimewaambia wa Tanzania na narudia tena leo nimejiridhisha bila shaka yoyote hatuta ondoka kwenye matatizo haya in fact tunazidi kudumbukia kwenye matatizo zaidi kwa uongozi wa chama cha mapinduzi kwa miaka 62 wametesti wameshindwa hawana uwezo ukitaka kujua hawana uwezo brother sisi ni wanafanya chaguzi za wilaya si ndio ngazi ya wilaya si ni viongozi wakubwa ni wilaya gani umesikia mwenyekiti anasema mimi naomba nichaguliwe nikao mwenyekiti wa wilaya niende kwenye kikao cha kitaifa nikaishauri serikali ishughulike na swala la deni la taifa lisizidi kuongezea wananchi wasikie msikie nani anasema hmm. anasema mimi nichague nikapigania chama chetu hawana kabisa thinking yoyote kuhusu masuala ya nchi ndio hao wanaokuja kukutana kwa, kwa sababu kwa mfano sisi wanapenda sana kuwa na kitu kinaitwa party supremacy chama kiongoze serikali sasa kama una chama kinachoongoza serikali na ambacho una kinajifanya kwamba kinaongoza serikali hicho chama kinapaswa kuwa na watu wenye akili kwenye chama kuliko walio kwa serikalini mm. ambacho kina uwezo wa kutambua kwamba kuna makosa kwa hiyo ungetegemea kuona viongozi wa sisi wanaogombea kutoka hata kwenye wilaya wanazungumza deni la taifa mm. wanazungumza ufisadi wanazungumza kuhusu maendeleo kukwama wanazungumza vitu vinavyogusa maisha ya wananchi lakini nani umesikia anazungumzia jambo hili mm. wanafurahia kuvaa nguo za kijani na kujirundika kwenye ukumbi kugawana rushwa sababu ni chanzo cha rushwa kwa hiyo hawana kitu chochote wanachozungumza kuhusu masuala ya nchi ne, nilitaka, na nchi inazidi kwenda kwenye mataifa ne, ne, nilitaka kukuuliza uh, kuhusiana na kitu kinaitwa Uh, deni himilivu au uhimilivu tumekuwa tukisikia uh, hata bungeni wanazungumza deni linaongezeka lakini deni letu ni, ni, ni himilivu ni himilivu ni nini kinaamua au nini tunaweza kukitumia kusema kwamba hili deni ni himilivu hili deni si himilivu na kwa mfano ni kweli kwamba deni letu la taifa kwa mfano kwa kiwango ambacho ambacho wewe ume umekizungumzia ni kweli ni himilivu kama ambavyo serikali inasema brother nimekwambia kwanza tuna watu wasiokuwa na uwezo kabisa kuna unakuwa na waziri wa fedha na mipango ambaye amepata hicho cheo kwa sababu ya kuvaa manguo na bendera ya taifa na nini hana uzalendo hana uwezo eh, hawezi kutoa kwa sababu hana plan eh, ukisema deni ni himilivu maana yake ni kama unakusanya kama makusanyo yako asilimia moja 40% kabla hujaanza chochote umeshalipa eh umeshalipa deni unabaki na 60% unanielewa vizuri mm. ukibaki na 60% unalipa mishahara ya watumishi na wafanyakazi zaidi ya 40% nyingine unanielewa vizuri mm. ujaingia kwenye OC si ni nini pesa za matumizi ya kuendesha ofisi zile ambazo wana wanatengeneza zile unasikia kwa mfano kuna juzi walisema watapunguza na chai kwenye maofisi mm. chai zilitumbua kunua magari kufukweka mafuta ya magari service za magari mm. yale matumizi ya kawaida ya, ya ofisi yale ya kuendeshea ofisi kunua limu na vitu kama hivyo yeah. na una kitu kinaitwa elimu bure hapo na bilioni 30 sasa huimilivu wake kwa mm 
Kwa sababu kama lingekuwa himilivu sizingebaki na pesa za maendeleo sasa za development. Mm. Kwamba tumetumia kwa sababu hata wewe nyumbani kwako budget tu ya kawaida ya nyumbani kwako uhitaji kuwa na kutambua hili jambo kwa kutumia mfano wa serikali. Kama wewe halifa mshahara wako una unautumia kwenye kulipa madeni na kwenye matumizi ya anasa huwezi hata kununua tofali watoto wako wanakuona wewe ni baba wa mm. kwa sababu kwenye mshahara wako unapaswa ufanye mambo mengine yote lakini uwe na uwezo wa kusevu kumweka kiwanja leo kishukutu unue tofali siku nyingine unue simenti uweke rumbili kama hizi za watoto wako kaa hapo ndo development umetoka kwenye Walter Rodin anasema development is multidimensional process umetoka kwenye hatua moja umeenda kwenye hatua nyingine lakini mtu anakuambia deni ni himili na bungeni una wabunge kama the way to reja people mmm ndio ndio mzuri una watu ja people yupi yule si wa njombe mmm eh una una watu kama the likes wa kina nani huyu sui wa kina nani wa kina munde tambo eh wa kina nani ndio wamejaa kule 90% they cannot even read kitu kicho andikwa kwenye karatasi kwa hiyo wanakuja wanaambiwa tu kwamba deni ni himilivu mm. they crap heche hawaelewi implication ya, ma, ya mambo haya kwenye maisha ya mwananchi wa kawaida ni mabaya zaidi implication ya deni la taifa ni kuwanyima vijana ajira ni kunyima nchi yetu maendeleo ni kushindwa kulia na his dream zetu kama nchi kwa sababu kila kitu tunachokusanya asimia 40 kinakwenda kwenye kulipa deni ambapo watu wamekopa na wakatumia vibaya yeah. na wanazidi kukopa eh, mtu anaweza akajiuliza unajua tu mimi najiuliza ina iliwezekana vipi yani kwa Tanzania ikajikuta kwenye mzigo mkubwa huo wa madeni yani yani ili imewezekana vipi yani tuna watu wananchi wapo eh, vyama vya upinzani mupo uh, asasi za kiraia zinazohusika na masuala ya uwajibikaji zipo inawezekana vipi well chama cha mapinduzi kipo ambacho umesema ndio pate supremacy kinaiongoza serikali kwa hiyo iliwezekana vipi unakuta kwamba serikali inajikopea tu inajikopea tu na, na sisi sote tupo mpaka imefikia hatua hii sasa madeni haya yanaathiri maisha yetu inawezekana kwa sababu wananchi wa Tanzania wamekubali wamekubali e, kuingia kwenye uongozi wa hovyo e, watu wanajiteua kwa mfano uchaguzi uliopita kuanzia uchaguzi wa serikali za vijiji Magufuli alipora uchaguzi na serikali yake. Yeye ndo aliamua halipa kawa mwenye kitu wa mtaa huu. Wewe frani kawa mwenye kitu wa mtaa ule. Watu ambao wananchi walitaka wa waongoze hawakuingia hawaku madarakani. Kaja kwenye ubunge, akafuta wabunge wote ambao wananchi walitaka madiwani wote, rais waliyemtaka. Kwa hiyo hii nchi imegeuka, imekuwa mali ya mtu. Kwa mfano Kuna mfano leo umejitokeza leo mzuri sana. Wiki iliyopita kwanza William Ruto alipochaguliwa amechaguliwa kuwa rais hakuapishwa siku hiyo. Wakaenda mahakamani, ikafanyika scrutiny, mahakama ika, ikachukua muda karibia wa wiki mbili tatu. Mahakama ikamaliza kesi ndio William akaja akapishwa. Juzi ametangaza baraza lake la mawaziri. Yeye ana mandate ya kukuteua, kukupendekeza kwa nimekupendekeza baadaye unaenda bungeni kwa sababu wanaamini bunge ni chombo cha wananchi kimechagua mtu sasa unakuja wewe mwenyewe pale bungeni unakuita bwana halifa njo mteule waziri mteule e, mteule rais amekuteua kuwa waziri wa fedha amekupendekeza amekupendekeza uwe waziri wa fedha lakini sisi wa bunge mimi nasimama kutoka talime huyu anasimama wapi wapi we halifa tunakujua we ni mwizi ulipokuwa mkurugenzi kwenye ofisi fulani ofisi yako ilitokea tatizo hili ripoti ya CAG na hii hapo nasemaje mm. unajieleza we bana mwahi kufanya hivi wewe umefanya hivi uadilifu wako huko kwenye mm. matatizo mm. we bana rais amekuteua kwa sababu wewe ni mjomba wake mm. huna uwezo wa kuwa waziri wa fedha kwa sababu waziri wa fedha kazi zake ni hizi au wewe tuambie malengo yako na focus yako kwa sababu 
kama waziri wa fedha ni yapi kwa sababu waziri wa fedha ndio 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 waziri namba tatu baada ya waziri mkuu yani baada ya rais anafuata makamu wa rais anafuata wa, wa, waziri mkuu alafu waziri wa fedha ndio mm. top minister mm. ndio ana plani zote za nchi ndio ana matumizi yote nchi anapaswa kuwa na uwezo mkubwa na mipango kwamba mimi bana e, kwa mfano bandari ya Dar es Salaam haitumiki sawa sawa nikiwa waziri wa fedha leo ukiangalia bandari ya Dar es Salaam kwa mfano huu ni mfano halisi natoa e, e, imepitisha mzigo tani milioni 17 mwaka 2021 tani milioni 17 bandari ya Mombasa imepitisha tani milioni 34.5 mind you sisi tuko karibu na Kongo kuliko Mombasa sisi tuko karibu na Zambia kuliko Mombasa hizi ni nchi ambazo ni landlocked ambazo tunazihudumia sisi tuko karibu na Marawi kuliko Mombasa sisi tuko karibu na Rwanda kuliko Mombasa sisi tuko karibu na Kong, na, 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 na nini na na, 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 Malawi. na Zambia na, na, Zambia na, Zambia Rwanda Malawi. Burundi Kongo mm. zote tuko karibu nazo kuliko Mombasa inakuwaje bandari ya Mombasa ipitishe mzigo mara mbili zaidi ya bandari yetu sisi mm au kwa mfano sisi tuna bandari Tanga Mtwara mm. inakuwaje halifa mafuta yanakuja yanafika bandari ya Dar es Salaam yanasafirishwa kwa magari kwenda eh, eh, Zambia kusema kwenda 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 Tanga kwenda kaskazini mikoa ya Arusha, kaskazini Arusha. Tanga Arusha Kilimanjaro mm. na Manyara wanaenda kununua mafuta kwa bei ya juu wakati mafuta haya yanasafirishwa kupitia bandari ya Tanga Magari ya Arusha yangechukulia mafuta Tanga tumefika hapo kwa sababu hata watu wanaoteuliwa hata kama hana uwezo akiwa mjomba wa rais rais amevutiwa na yeye akiwa mtoto wa dada yake akiwa binamu yake hata kama hana uwezo wa kuwa kitu chochote kisha kuteua ndio unaenda kukaa pale lakini wenzetu Kenya nimekwambia wiki mbili zilizopita rais ameteua mawaziri watapita bungeni wiki hii mm. watahojiwa kama kuna mtu bunge litamkatai itabidi rais apendekeze mtu mwingine lakini jana sisi rais kateua mtu sio mbunge yani kamteua kamfanya amekuwa mbunge leo kamwapisha yani jana hiyo kamteua nafasi mbili yani kamteua mbunge kamteua na uwaziri alafu leo kamwapisha ni waziri sasa katika mazingira hayo tunashindwaje kwa ndani mmm angalia balance of payment sisi tunazalisha nini na tunauza nini nje ya nchi vizevi tunachoingiza kwa sababu hapa ndio kwenye mchezo wote kama wewe halifa una nchi kama ya kwetu Mungu ametujalia kila kitu ardhi tulionayo ardhi tuna ardhi hektare milioni 29.5 alevo inayolimika mm sisi tunaweza kulisha nchi zote za kusini mwa jangwa la Sahara tukilima vile tunaweza kulisha nchi zote hizi sisi kwenye ardhi kama hii sisi ambao tuna nguvu kazi kubwa kama nchi vijana wazuri tuna lugha moja kama ya Kiswahili ambayo inatuunganisha watu wote sehemu nchi nyingine unaenda unakuta hapo wanaongea kama Kameruni walikuwa wanapigana yeah. kuna pati ya sehemu inaongea Kiingereza mm. na pati ya sehemu inaongea Kifaransa yeah. wanapigana kwa sababu ya lugha hiyo yeah. lakini sisi tuna lugha moja inayotuunify tuna hekta ya milioni 29 tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi asilimia tisini actually kuna mzee mmoja wa sisi ameniambia juzi sitamtaja kwamba nchi moja wapo tunayoagiza ngano kutoka ni Saudi Arabia. Yaani sisi Tanzania tunaagiza ngano kutoka jangwani. Yaani ukimuuza Bakresa atakwambia anaenda kuchukua ngano Saudi Arabia. Asilimia sabini nimekwambia tunaagiza ngano asilimia tisini. Asilimia sabini kati ya hiyo ngano tunaagiza kutoka nchi ya Ukraine na Russia. Kwa kwa mfano sasa hivi Russia wanapigana na Ukraine watu wetu wataanza kufa njaa. Okay. Sasa katika mazingira hayo unashindwaje kufika? Mm. Lazima tuwe na uwezo wa nchi kuzalisha, kuwekeza kwenye uzalishaji hasa kilimo. Ili tuweze kubalance pesa nyingi ambazo tunatumia 
kwenye kuagiza vitu kama ngano ambayo tunaweza kujirimia hiyo pesa ibaki kwenye secretion ya mm. mafuta ya kura mikoa hii ya Singida Dodoma tuwekeze kwenye mafuta ya kura mm. ukimsikiliza Huseni Bash ni mtu ambaye ana ahadi anataka kufanya nani lakini sasa yuko kwenye yuko kwenye grupu ambao hawezi kufanya vitu anavyofikiria kufanya hawezi kuwekeza kwenye kilimo kwa sababu kusema tu ni kusema lakini tutakuja kwenye reality sasa kwamba budget yake ni kiasi gani mm. umempa budget kiasi gani unahitaji tangu vita kuu ya pili ya dunia mm. bidhaa pekee ambayo haijawahi kushuka bei ni bidhaa ya nyama ni nyama Hmm. Sisi Tanzania nchi kama eh, Botswana inasafirisha nyama kuliko sisi. Botswana nusu ya nchi hiyo ni jangwa. Namibia kwenye jangwa la Kalahari pale wanasafirisha nyama kuliko sisi. Wana watu milioni 2.5 Namibia. Wana ngombe zaidi ya milioni kumi Yaani ngombe wana ni mara nne ya watu walioko na wanasa ndio nchi pekee in fact ya Afrika ambayo imeruhusiwa kuuza nyama moja kwa moja kwenye soko la Marekani kwa kumit standard zao Namibia sisi mwalimu aliacha kiwanda kama Chitanganyika Packers leo umegeuka kuwa ni eneo la mtu kusalia badala ya kuwa productive area pale kungekuwa na vijana 2020 wameajiriwa pale mm. kungekuwa na, na na ngozi zinarekebishwa pale zinasafirishwa ku, ku, kutengeneza mikanda tungo tunasafirisha nyama ukienda kwenye ma ukienda kwenye supermarket uingereza unakuta product of Tanzania mm. ya nyama ni eneo kuna mtu anaitwa nani yule anayewaambia watu wanunue maji wataenda mbinguni Mamposa Mamposa ndio anasalia pale mm. ukienda kiwanda cha nyama alichoacha mwalimu Shinyanga Mbeya yote ni magodao mm. katika mazingira kama hayo unatengenezaje balance of payment kwenye nchi yako mm. ukimuuliza rais rais Samia nini nini mwelekeo wako yani focus yako ni nini unataka kwa chivu nini baada ya miaka uliyonayo na serikalini haki ya Mungu mimi nafikiri rais yupo amalize muda wake sidhani kama ana kitu clear kabisa ambacho kinajinify ni kwamba mimi baada ya miaka mitano nimekuta watu milioni ngapi ni maskini nataka nikitoka kuna ile general objective na specific objective nataka niwe nimeachivu nataka niwe na vijana kadhaa ambao nime ni, wametoka kwenye umaskini nataka niwe na vijana kadhaa niwe na nasafirisha labda ngombe nyama ya ngombe ni unasafirisha madini kwa kiwango hiki sidhani kama hiyo serikali na hii serikali ana 4R rais ana 4R hata moja tu hiyo ya ya reform ana reform yeah. reconciliation hiyo yeah. tu ya reconciliation hiyo ya reconciliation tu ni tatizo kwa mm. reconciliation Mm. Una reconcile vipi na watu kwa mfano sisi unatuzuia kufanya mikutano ya hadhara ambayo mm. ipo kisheria sheria namba 5 ya mwaka 92 inasema tufanye mikutano ya hadhara mpaka sasa tunazuiliwa na polisi ana reconcile mm. na Mimi nime niko interested sana na masuala ya mazingira. Na naumizwa sana na nchi kwa sababu pamoja na umaskini tulionao nchi yetu itaingia kwenye matatizo makubwa zaidi kwa kadri mazingira yanavyozidi kuharibika na mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa makubwa. Mm. Yameathiri sana uraya, kufuatilia jinsi ambavyo dunia inaenda. E, hewa ya ukaa ambayo imetolewa na maviwanda kwa sababu Afrika nzima inatoa only 2% kuchangia kwenye uchafuzi wa mazingira na mm. na, 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 na universe huko mm. huko angani mm. na kutoa ile hewa ya ukaa inayoenda kusababisha E, milima kuyeyuka kwa mfano mlima Kilimanjaro mm. kuna theruji theruji inakaribia kuisha e, maeneo ambayo e, yalikuwa na majani kipindi kilichokuwa huko nyuma leo hayaoti majani mm. mvua wakati mwingine zinakuepo mvua zitabiriki zamani kwa mfano mimi wakati nakuwa talime tuko tunajua kabisa misimu ya mvua ni miwili na sisi tuko tunalima misimu miwili unajua kabisa mvua inaanza muda fulani mpaka muda fulani kwa mfano mvua ilikuwa inaanza mwezi wa e, wa nane, wa tisa, wa kumi, watu wanapanda wanavuna wa kumi na moja, wanaanza tena mwezi wa pili wanalima kunakuwa na mvua hapo mpaka mwe... kwa hiyo talime mvua zilikuwa zinyeshi labda miezi miwili sasa hizi uwezi ku predict tena kuna mwaka zinanyesha sana kuna mwaka zinyeshi sehemu nyingine ni baraza hii 
mm. e, ukiangalia maji yanazidi kupungua wakati mwingine sehemu ambazo zilikuwa visiwa vimemezwa na maji e, ukipita kwa mfano kupe mfano halisi miaka sita nyuma ulikuwa ukivuka Morogoro mjini unaenda Dodoma ukivuka Mvomero unaanzana na maeneo hayo ni poli miti mizuri na nini leo miti yote imeangushwa imekuwa mkaa ukipanda ukienda kwa mfano ukiwa unaenda Iringa ukiacha mikumi ukiacha poli la mikumi ulikuwa ukiacha kale ka center ka mikumi kenyewe unaanza hiyo mi, milima hiyo ilikuwa na miti mizuri unashuka mpaka mkubwa kule mbuyuni kule chini yote ni miti paka unaenda kuikaribia kiloro leo pale ile eneo linaelekea kwa jangwa miti inazidi kuisha nenda kusini hivyo hivyo nenda kila sehemu hivyo kwa mimi niko concerned na mabadiliko ya tabia nchi yatakavyo hit nchi nchi itazidi mito itakauka watu hawatapata maji e, hali itakuwa mbaya zaidi watu hawatakuwa na nishati ya kupikia kwa sababu leo tuna umeme ambao tumepelekea watu chini ya asilimia ishirini. na actually watu waliopata umeme hawana uwezo hata kuutumia kupikia wana uwezo wa kutumia tu kuangalizia na labda kunyosha kwa sababu kutumia umeme kwenye kupika ni too expensive hata ma, hata, wa, hata watu wenye fedha wanatumia mambo ya kuni na mm. kwa hiyo mimi nilipendekeza kwamba kwa sababu nchi za nchi zilizoendelea Ujerumani Marekani e, Uingereza na nchi zingine zimeona athari ya mabadiliko ya tabia nchi na inawaathiri wao equally kama inavyoathiri wa Afrika. Kwa mimi nikaomba na nikatoa wito kwamba kwa sababu hizo nchi zinatudai zinatudai madeni na kuwa tunakopa kwao na wao wanataka sisi tusitumie e, nishati kwa mfano ya gesi wanataka tutumie nishati jadidifu e, renewable energy siju kama ndio jadidifu kwa Kiswahili <laughs> renewable energy kwa mfano sora wind e, geothermal ambazo haziathiri mazingira tukitumia gesi au tukitumia coal katika kutengeneza mkawa mawe ambao tunao pale mchuchuma na liganda katika ku, kuanzisha viwanda vyetu E, tutazidi kuchafua universe tutazidi kuchafua tutazidi kusababisha matatizo kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mimi nikawaambia kama wazungu wanataka sisi tuende kwenye renewables. Wakati wao wame, viwanda vyao vimetumia nishati nafu kama e, coal na gesi katika kujijenga na wamekuwa na maendeleo makubwa. Wakubali kusamehe madeni wanayotudai lakini haya madeni ya kisamehewa yaende specifically kwenye kuzalisha nishati ambayo itaokoa ukataji wa miti kuna zile tunaita NDCs kila nchi inaweka malengo yake kwenye mabadiliko ya tabia nchi kupatia watu maji kujenga vituo vya kimafunzo vya kutoa labda mbegu ambazo ni bora ambazo zitahimili mabadiliko ya tabia nchi kutengeneza mazingira ya kuadapt hali tulionayo na kulinda nchi siendelee kuharibika. Kwa hiyo ndio specifically mimi niko napendekeza kwamba madeni yanaposamehewa yakisamehewa sio tuchukue hela tuzipeleke tena kwenye sui madarasa sui. Iende kwenye specific mambo ambayo ni hayo sasa mm. ya kuzalisha nishati ili tusaidie watu wanaotumia mkaa, wasitumie mkaa, watumie nishati ambayo tutawapa ili tutu, watu wanaotumia kuni katika kuangalizia wasitumie kuni watu wanaotumia mafuta ya diesel na petroli katika kupikia au kujenerate umeme tuwasaidie kwa hiyo ndio ndio hoja yangu ime, ime hapo sasa sasa kwa mfano unadhani leo kwa mfano mataifa ambayo unasema yafanye hivyo mm. yakaamua kufanya mm. unaamini kwamba serikali yetu inaweza kuzielekeza hizo pesa kwenye hayo maeneo unayoyataka wewe. Kwa sababu hizo ni za wazungu. Ukikusanya unawapelekea wao. Hey. Wao wanaweza kuzilinfence nyie mka budget. Mm. 
na mka ili hizi fedha na zingie kwenye kwenye circulation yenu mm. mkatoa na wataalamu wenu mm. wao kwa sababu hizi fedha zilipaswa kuwa zao mm. yeye ujerumani anapotudai asema labda nimetoa trilioni mbili kwenda kwenye chanzo cha kutengeneza umeme ziwa ngozi pale mm. wa geothermal mm. Tanzania iweke wataalamu alafu sisi tutawalipa watengeneze umeme mm. alafu ujerumani inaendi inaandika kule kwamba ili deni e, Tanzania imenilipa Mm. kwa kupitia kutengeneza ule mradi. Mm. Unaelewa vizuri? Mm. Kwa hiyo tunakuwa kama sisi tumemlipa yeye. Mm. Yeye kumbe ametusamehe. Kwa hiyo lile deni lake linaonekana kule mm. kuliko wao wanapotoa hera nyingine mm. kuleta kuku kwa ajili ya kushughulikia masuala ya mabadiliko ya tabia. Mm. Kwa sababu kuna kuna wito kwa nchi za Afrika kwamba mataifa yaliyochafua zaidi dunia ndio yatoe fedha ndio ile kulikuwa na ile pledge ya 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 bilioni 100 dola kwa nchi mm. za Afrika. Sasa mimi mapendekezo yangu wasitoe hata hela nyingine na kuzileta huko. Hizo wafanyie mm. Wao watusamehe tu ya madeni si tufanyie hizi mm. kazi. Mm. Kwa sababu sisi tutakusanya wenyewe na sitakwenda kwenye nani. Mm. Kwa tunachohitaji ni usimamizi na uadilifu kwenye mm. kwenye hiyo mm. Lakini going forward wewe na uh, uh, wa kuwa na mifumo ambayo inailazimisha serikali kuwajibika kwa wananchi wake bila ya kuwepo mzungu exactly. ni, ni muhimu sana exactly. ni kubadilisha uongozi kwa sisi hawezi kutotoa jambo la kwanza ni kuondoa sisi madarakani na kuleta katiba mpya katiba ambayo leo mathara katiba yetu inasema rais ashtakiki leo jambo mzuma ameshtakiwa yuko nje kwa parole pale Afrika Kusini anajua barali hiyo kutanayo kwa mtu yeyote anayeingia kwenye madaraka ya Afrika Kusini anajua ukicheza na wananchi ukitoka tu madarakani wanaruka na wewe shingoni. Kwa sababu katiba ipo. Lakini rais wa Tanzania hata akisema sisi wote tu wawe. Hawezi kushtakiwa popote. Mm. Mzee Mkapa aliwahi kuniambia kwamba rais wa Tanzania ana mamlaka ya kusema kijiji fulani kifu, kifuto, yani watu wa wawe wote. Alafu hakuna utakapomhoji. Mm. Yaani wamejipa mamlaka, yani rais wa Tanzania amejipa mamlaka ya kukaribiana na Mungu. Hmm. Sasa rais ana kinga eh, akajitungia kinga na na chief justice. Hebu yeah. fikiria. Yeah. Chief justice. Mtu chief justice unajipa kinga hata Kongo ya Mobutu haikuwa ikitokea hiyo. Chief justice wa Tanzania ana kinga dhidi ya mambo atakayofanya akiwa madarakani. Chief justice mtu wa kutoa haki, We unafanya mambo gani ambayo yanahitaji kinga? speaker wa bunge ana kinga kwenye nchi. Sasa kwa msingi huu nani atawajibika? Kwa sababu binadamu alivyoumbwa na halifa ni kiumbe grid mwenye uroho mwenye nini? Kinachomdhibiti binadamu ni sheria. Tusinge tunga sheria. Binadamu angezaliwa na mama alafu angetembea na mama yake. Kinachozuia mambo yasitoke ni sheria na makuzi ya watu don't 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 do 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 penelo mzu mm. sheria ziwepo zi zinazokataza mm. kwa binadamu ukimwekea mali ukaweka hapa pesa katika disposal yake na usimdhibiti atachukua hizo pesa mm. lakini ukitunga mfumo ambao na juu ukipeleka mkono kuchukua hela zisizokuwa za kwako vidole vitabaki pale hawezi kupeleka pale mkono mm. nchi ya Tanzania kwa sheria zilizopo na chama kilichopo madarakani kina palilia impunity in fact unapeleka mtu mzuri CCM kesho anakuwa nyangao kwa sababu asipoiba wanamshangaa kwa sababu kila kitu kiko pale cha kuiba mm. ndio maana nchi miaka 60 mm. ndio unaniuliza deni linazidi kupanda mm. Tunaagiza ngano sisi Tanzania. Haiwezekani katika mm. mazingira ya kawaida. We have everything. Mm. Brother, hii nchi inaweza kuwa super power ya Afrika mm. na maandishi hapo. Mm. Ukifungua hii bandari tu ya Dar es Salaam Kagame alisema mm. akipewa bandari ya Dar es Salaam. Mm. Anairisha Eastern eh, Eastern Central Africa zote. Mm. Afrika Mashariki na Kati ya anarisha. Mm. Kwa kutumia hii bandari. Mm pale umesema kuna haja ya kubadilisha uongozi ukimaanisha kwamba Chadema inabidi mwepo madarakani kabisa mm. na una nini kinakupa ngoja nini kinakupa matumaini kwamba kwa mfano 
chadema ikichukua uh, uongozi wa nchi mambo yanaweza kawa tofauti nini kinakupa imani jambo la kwanza tutatengeneza katiba ambayo itaunda taasisi ambazo hata mtu yoyote wa chadema akitaka kudokoa tutashughulika nayo rais samia anasema anaenda kuwapa katiba hawezi hana dhamira hiyo angekona dhamira hiyo rafiki yangu hayo mambo tungeona yameshaanza kufanya vitendo vya Samia anatamani kuwa yeye anatamani kuwa kama magufuli anata... yani ndio maana ninasema rais ameshindwa kujidefy ni yeye ni mtu wa aina gani nini hasa anachotaka nini anachotaka kwa chivu kiuchumi iwe kria hata kwa mtoto mdogo akiamka ajue mimi heche kwa mfano mimi nakwambia alifa nikiwa rais wa nchi watu wanajua nitawekeza kwenye kilimo nitawekeza kwenye ufugaji na uvuvi baada ya miaka mitano ya kwanza vijana watakuwa matajiri wanaendesha magari wana nyumba nzuri kwa sababu it's possible tutasimamia sheria kwa mfano tulitunga sheria ya ulinzi wa rasilimali za umma kwamba mkataba huo wote ambao serikali yetu inaingia na makampuni ya kimataifa kwenye gesi kwenye uvuvi kwenye madini kwenye nini ndani ya siku sita za mwanzo za bunge linalofuata mikataba ipelekwe bunge ile ile agenda ikishakuwa table ni bunge linakuwa public na wewe unaweza kuitumia ukahoji si kama unaelewa mm. wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa tunaposema kitu kipelekwe bunge wengine wanasema mbona bunge hamni ha, nasema sio bunge eh nini alafu mnasema vitu vipelekwe no ukipeleka kitu bungeni document ikishakuwa table ni kwenye meza ya speaker that's a public document kwa hiyo unaweza kuitumia hata wewe. Lakini kama haipo pale uweze kuitumia. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema documents ziende bunge sio kwa sababu tunaamini hili bunge la hilo imba uchaguzi kwamba tunaweza kufanya chochote, lakini kitu kikiingia pale kitakuwa kwenye disposal yetu tunaweza kukipata na tukahoji kupitia hapo. Mm. Mm. Haufuti sheria. Okay. Sheria ipo ya ulinzi wa rasilimali and constitutional terms ya 2017 kifungu cha sita. Iko stipulated very clear hawafanyi. Sasa watu kama hao hawawezi kusaidia nchi kusogea mbele. Kwenye uchumi nini tunataka kuachivu? Kwenye siasa, demokrasia nini tunataka kuachivu? Kwenye utamaduni, mazingira, hivyo vitu vikiwa wazi. Utaendesha nchi kiurahisi kwa sababu una malengo. Umejiwekea kwamba nikifika pale ninue beskeri, nikifika pale nitanua pikipiki, nikifika pale na njia za kwenda unaziweka na zinaonekana. Sasa ukiwa nchi inajiendea tu. Haya juzi magufuli alikuwa anatuambia hivi. Leo tumepiga hapa watani. Rais haelewi yuko vugugu anataka demokrasia, ataki demokrasia. Anasema mimi nitaruhusu mikutano. Mikutano si uhitaji hata kuruhusu. Zuio la magufuli lilikuwa batini rais. Samia unapaswa uji, ujitofautishe na magufuli. U, uambie dunia nimekuta mikutano imefungiwa kuanzia leo IDP watu wafanye mikutano waiweke serikali yako kwenye tozi iwajibike kwa nini mnaogopa watu wasiwahoji kwa sababu mtaki kuwajibika mtaki kuwa responsible wanajua heche akifanya mkutano kidondoni hapa atawaambia watu mnavyokopa deni tuwazibe na wananchi sio wajinga kuna njia nyingi tu za kuwasiliana kesho tukienda talime tutahoji kuhusu wizi wa, wa kuhusu namna madini hayatumiki kwa watu kesho tukienda mwanzo tutahoji kuhusu ambao wanashindwa kuwekeza kwenye uvuvi kwa hiyo haya ndio mambo ambayo serikali inayaogopa ina lakini kama wangeruhusu mikutano ya hadhara actually tungewasaidia kwa sababu tungekuwa tunaongea jambo ambalo wanaweza kulichukua wakaliweka into practice lakini leo magufuli alijidanganya hivi hivi miaka mitano akatufungia mikutano lisho alipoanza mikutano ilibidi apole uchaguzi rais Samia atakuja kushangazwa na watanzania kwenye uchaguzi najua anahitaji kugombea lakini watanzania watamshangaza sana. Ni bora angeacha mikutano, aanze kujipima mapema. Ndio chama chake kishakufa. Lakini aanze kujipima mapema. Wananchi wanamchukulia. It's very dangerous kufungia watu kwenye box na wakali wakachomoka wakati wa campaign. Ni muda mfupi sana kwao kujibu hoja hiyo. Uh, mimi nadhani uh, rais ata, atakuwa anakusikiliza na I hope anaweza kafanyia kazi ushauri wako ila Uh, sisi tabidi tukomee hapa uh, ilikuwa ni faraja kubwa sana kwetu sisi brother heche uh, kuja ofisini kwetu na kufanya mazungumzo na sisi uh, tunashukuru sana na nadhani hiyo nia ya kuja kuwa rais siku moja 
ya nchi Mungu akujalie itimie. Shukrani. Sababu ni yetu niku ni njema na nchi tunataka nchi badilike watu wetu waishi vizuri. Sawa sawa. Sawa sawa. Mtazamaji basi mpaka kufikia hapo ndo tumefikia tamati uh, ya mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa na John Heche. Uh, Heche kama tunavyomfahamu ni kiongozi mwandamizi wa chama cha upinzani cha Dema ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho na leo hapa ametuambia kwamba siku moja anatamani ajawe rais wa hii nchi. Uh, na Heche amekuwa moja kati ya watu ambao wapo msari wa mbele kusimamia masuala ya uwajibikaji serikalini na tulikuwa tuko naye hapa leo uh, kuzungumzia kuhusiana na swala zima la deni la taifa na madeni au mzigo wa madeni ambao Tanzania uh, uh, uko nao uh, kitu ambacho yeye anaamini kwamba uh, ulipaji au urejeshaji wa madeni haya kuna wanyima wa Tanzania maendeleo muhimu ambayo yangeboresha maisha yao na yeye wito wake ni kwa wadeni wa Tanzania uh, kusamehe uh, madeni haya lakini kwa kuweka utaratibu maalumu ambayo Uh, badala ya hizi pesa kurejeshwa kwa wazungu au kwa wadeni hawa uh, ziwekweze kwenye uh, uh, maendeleo ambayo yanaweza kaisaidia Tanzania kupiga hatua kwenye kuendeleza nishati jadidifu au kukabiliana vizuri na mabadiliko ya tabia nchi lakini pia amezungumzia umuhimu wa uwepo wa mfumo uh, ambao utaisifanya serikali iwajibike kwa wananchi amezungumzia swala la, la, la katiba mpya mpaka kufikia hapa Ah, hatuna la ziada mimi nilikuwa na kuendesha mahojiano haya ni Alifa Saidi na kwa niaba ya mwenzangu aliyokuwa ni makamera Shafi Hamis tunakushukuru sana na kukutakia uh, kila laheri brother Heche karibu Shukra. sana bwana the chanzo Shukra. eh Shukra. kila laheri bwana asante ah, sana Shukra. 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 Shukra.